लास्ट टाइम हम पढ़ा थे डी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूसन सीस्टम से कटडी कर अंडरग्राउंड ओवर हेड सीस्टम का कुरा रूरल ते पड़ी अर्बन डिस्ट्रीब्यूसन सीस्टम डिस्ट्रीब्यूसन सीस्टम को मेजर कंपोनेंट्स के कस्तो यो अब डिस्ट्रीब्यूसन सीस्टम को अब नेक्स्ट हमें कंज्युमर कैटेगोरी लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लोड फोरकास्ट को हेन पर्च रो चैप्टर में के हो लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी डिफाइन होना पचाड़ी ये इलेक्ट्रिकल लोड्स हमें स्टडी करना के पारामीटर हे लोड ड्यूरेशन कप लोड फैक्टर डेली भेरिएसन का कुरा इन हेन ते पड़ी नेक्स्ट फोरकास्टिंग को सो अब इलेक्ट्रिशिटी इलेक्ट्रिकल लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कमी चेक पढ़ना जरूरी है डिस्ट्रिब्यूसन सीस्टम बटम टू टप अप्रोच हो भन्न खोजे को कंज्युमर कस्त खा लोड कंज्यूम कर डिपेन्डेन्ट भर के हम फिडर डिजाइन हो फिडर धेरे फिडर्स को क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरे के हो ट्रांसफर्मर डिजाइन को कुरा आँच रे कि ट्रांसफर्मर आई सके पचाड़ी बल्ल के हम सब स्टेशन को कुरा आँच सब स्टेशन को कुरा आँच रो सब स्टेशन्स के कंबाइन कराला फाइनली यहाँ ट्रांसमिशन सीस्टम होने हो रसमिशन सीस्टम से कति लेवल को बनाने भाई कुछ हमें के बाद स्टार्ट गये हम वोल्टेज लेवल कति पावर टू बी कंज्यूम कति कति एरिया में हमें सप्लाई दिने कति लेंथ अफ लाइन में पुगे हमें सप्लाई दिने भाई कुरा हमें ये बेसिक इनपुट लिजाइन को पार्ट कर ट्रांसमिशन सीस्टम में हाई तो कारण ट्रांसमिशन सीस्टम टप टू बटम अप्रोच सो वोल्टेज लेवल पावर एलटी सो पी पावर डिफाइन होने के हम जेनरेसन कति भार हमें डिफाइन भाग है सो यो टुअर्ड्स हम क्या जो कंज्युमर साइट में पुग्स भाई ये डिस्ट्रिब्यूसन सीस्टम में लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो तो लोड लुलफिल होने किसिम ने हमें ये यो लाइन्स डिजाइन ट्रांसफर्मर डिजाइन सब स्टेशन डिजाइन लोकेशन अफ सब स्टेशन यो कारण बटम टू टप अप्रोच भाई रो कारण फर्स्ट इनिशियल स्टेप सीस्टम डिस्ट्रिब्यूसन सीस्टम डिजाइन में यह लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना करूरी होने एवं पर्टिकुलर टाइम में हम खाने ये किसिम को लोड छिफाइन छह लोड नेक्स्ट आवर्स अथवा नेक्स्ट मिनट्स में रहें सो लोड चेंजेस एवरी सैकेंड्स एवरी मिनट्स एवरी आवर्स तस्त रो भेरिएसन कसरी हो एटा तो विदिन सेकेंड भेरिएसन हो हमें ये कंज्युमर लेवल में लोड क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी करते इवन यू के मिनट्स मिनट्स में लोड भेरिएसन होने कुछ अलग इंपैक्टफुल होता है ट्रांसफर्मर में पुगि सके पाड़ी से यह लेवल में पुग्खे के सीजनल भेरिएसन का कुरा है सो लोड चेंजेस अकोर्डिंग टू दी वेदर कंडीसन सो समर में एवं किसिम को लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स होगा विंटर में अर्क किसिम को क्यारेक्टरिस्टिक तो आइडेंटिफाई ट्रांसफर्मर लेवल में गए हो सो हमें लोड क्यारेक्टरिस्टिक एट द एंड अफ दी कंज्युमर ये एंड पोइंट में मत स्टडी कर नगर ट्रांसफर्मर लेवल में यह फिडर लाइन्स में स्टडी कर नेसेसरी होने लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स हमें इंपोर्टेन्ट टपिक पढ़् पर्च रो ए फैक्ट के लोड्स आर अलवेज एवर इंक्रिजिंग सद इंक्रीज हो लोड हई कहीं इसको ग्रोथ रेट होने को एकदम के होता हाई स्लोप होने कहीं अलग लोअर स्लोप में इंक्रीज भैर हो बट देन इंक्रीज सदै ना हो रहा इंक्रीज लोड्स इंक्रीज होने पर रिजन्स मेनली दुईटा होना सकता हाई सो एटा न्यू कस्टमर एडिशन्स सो नया घर बना बने आयो अर्बन एरिया में माइग्रेसन को कारण है पपुलेसन ग्रोथक कारण नया घर बनो रे सो दैट इज न्यू कस्टमर एडिशन जो पेला थे अब चाहन है 
अब तेज़ ते और बैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इमिग्रेशन ले गया था हरी कौन जो कस्टमर आ रहे बहुत सारे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या को कारण ले गया था हरी त्यां चे अब डेवलपमेंट को कारण ले गया था इंफ्रास्ट्रक्चर्स रोड फैसिलिटी है ना कम्युनिकेशन फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन है ना ब नहीं ना, तो ये उटा घर से इलेक्ट्रिकल लोड्स आ रहे हो, कहीं पर नहीं रखते ना रूरल कम्युनिटी ले बने, आफ्टर योर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी सारे पास आ रहे हैं, तो ये घर से एज एन इलेक्ट्रिकल लोड काउंट होने बो, पहला यो चीज क्यों फायर रोड में डिपेंडेंट होने इलेक्ट्रिसिटी बने है ना तो इस वजह से मोर यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो क्यों मैन से कुछ ए लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े पसारी दे यूजेज मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस तो इसलिए घर दहरी पर बढ़ा जो सो सेम घर नंबर था बट दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बीइंग यूज्ड इज मोर सो पहला हीटर ओके हीटर को एग्जांपल तेज़ पर साड़ी की वो पहले जब फैन यूज़ करते हो बने अब जब की यूज़ कर लारे एयर कंडीशनर यूज़ कर लारे लोड बढ़ने वो आई ना अब एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को करा गर दहेज़ जब बल्ला हीटर को करा बन चुका है तो की वो हीटर ले जाओ लेकिन ती एनर्जी जब क्यों बॉडी जब ये ले कंज्यूम कर सा सो इकोनॉमिक स्टेटस पीपल को बढ़ने बित्ति के क्यों उनसा यो हीटर को सत्ता में चाहे उन्हें लेके यूज़ करना सकता और कुछ है क्यों बन जाए एसी ने यूज़ कर लारे सो एसी और एनर्जी एफिशिएंट एसी जरूर जे दे कंज्यूम बिट लेसर देन दी यो हीटर लेके है ना सो तेतीने अमाउंट ऑफ एनर्जी तेतीने अमाउंट ऑफ हीट जेनरेट करना को लागी सो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अलग गौर धारे क्यों ना सकता अलग अति एनर्जी कंज्यूमशन से थोड़े कम होना सकता है इसलिए पनी इलेक्ट्रिकल लोड्स से चेंज कराऊं था नहीं अब इलेक्ट्रिकल लोड्स हम लोग चाहे हम लोग सिस्टम स्टडी करना टेक्निकली हैरदा हैरी चाहे इन टर्म्स ऑफ क्यों यो किलो भार किलो वाट किलो एम्पीयर बने रहते हैं बंचों सो कती अमाउंट ऑफ लोड बने वाले दिस मत पी पावर लोड दिस मत क्यू पावर लोड दिस मत एम्पीयर लोड बने रहते हैं हमें ये डिफाइन करी रहा हूँ जो मेरे इलेक्ट्रिकल लोड जब जून सुके डिवाइस इक्विपमेंट ले ये दी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं दे आर इलेक्ट्रिकल लोड है ना तो त्यों ना सबसे फाइनली और उपर पर्पस को लगी फॉर एग्जांपल हीटिंग पर्पस लाइटिंग पर्पस है ना तो डिफरेंट पर्पस को लगी होना सबसे इलेक्ट्रिकल लोड से कंज्यूम कर रहा है को है ना तो इलेक्ट्रिकल लोड को चाहे अब कैटेगरी है ना हम लोग कसरी कसरी कैटेगराइज करना सकें सा तो अपनी के को लगी बंदा है रिचे सिंपलीफिकेशन फॉर फॉर्डर स्टडी को लगी है ना सो ये उटे किसी को लोड ले हमले ये उटे क्लस्टर में रहने और को किसी को लोड ले हमले और को क्लस्टर में रहने गरे रा इसको छुट्टे एनालाइसिस करने इसको छुट्टे एनालाइसिस करने है ना सो घर आरु था रूरल एरिया को घर आरु था बने तो इसको ये उटे ग्रोथ रेट वाला रे कंज्यूमशन रेट वाला रे सो तो जो फॉर्म होता है तो कारण निगर दहरी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना को लगे हमले ये डिफरेंट क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स कराऊं सो मैंने वो स्टडी है ना सो कुन पर्पस को स्टडी हो त्यो अनुसार से हमले क्लस्टर बनाऊं सो मजे सो सिमिलर एंड यूज अप्लाइंसेस के साथ ले रेसिडेंशियल वाले सब � राइस कुकर, लाइटिंग, है ना ये ये कुरा आरु उनसे रेसिडेंशियल तेज पसारी स्पेस सीटिंग का कुरा आरु एसी लोड सरु यो उनसे है ना फ्रीज तो हाले उनसे रेसिडेंशियल ना सब बिगो ऑलमोस्ट है ना अब कमर्शियल था बने क्यों अली अली यो लिफ्ट सिस्टम आरु जस्ट आम्र कमर्शियल बने बिते ये थुल � अब इंडस्ट्रियल वाले को जो क्यों जो नॉर्मली जो हम लोग यो सिस्टम के ऑफ पिक बैक हो बेला में जो नॉर्मली चले रहा हूँ जो कि ना वाले इन यार लाइक टैरिफ रेट वाले को इन टर्म्स ऑफ क्यों केबीए डिमांड होना चाहिए केबीए डिमांड अनुसार जो इन यार ले इन यार को केबीए डिमांड के वाला छुट्टे टैरिफ होना चाहिए किलो वाट आवर को छुट्टे टैरिफ रेट होना चाहिए सो केबीए डिमांड है रेगुलर पनी क्यों इन यार ले जो इंडस्ट्रियल ले जो अलग तो ऑफ पिक आवर आरु में जो चलाऊं चाहिए ना र बहुत सारी मार्केट को करा गया था क्यों उनसे वने पी कावर बाजे ये दी यो इंडस्ट्री आरु चालू चंन बने तेरी बेला जे टैरिफ रेट बॉडी होने है ना र ऑफ पी कावर में छह बने जे क्यों टैरिफ रेट जे अलग अति कम होने उनसे सो ऑफ पी कावर बने को देखियो नॉर्मल लीजे क्यों उनसे यो बने को रात
है राति मतलब सुतीरा को टाइम के नट इविनी अल्सो तो हो इरिगेशन को अर्क छुट्टे पर्पस होना सै अब तस्ते अर्क क्लासिफिकेसन को बेस्ट अन पर कैपिटल इनकम स्पेशियल लोकेशन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो रूरल लोड्स एवं किसिम को अर्बन लोड्स एवं किसिम को हो रे सीटी लोड्स एवं किसिम को हो रे ठीक है यो किसिम ने सकता अब बेस्ट अन अर्क रिलायबिलिटी का कुरा एनर्ज से सिक्युरिटी को सेंसिटिविटी को हस्पिटल्स ये एरिया में अलगति इंटरप्सन भो दैट दैट माइट कज फैटल है मैं को लाइफ नहीं जान सकने तस्त स्थिति होगा हस्पिटल एरिया ट्वेंटी फोर आवर्स सप्लाई होने पे रिलायबिलिटी डाटा सेंटर यहाँ के एक इंटरप्सन भो डाटा लस होता ह्यूज लस कर सकता सो रिलायबिलिटी इन टर्म्स अफ रिलायबिटी कंटिन्स ये सप्लाई भैर पे एनर्जी सिक्युरिटी के वो यदि कुछ टाइम में जो इलेक्ट्रिशिटी सप्लाई भैर रउट अफ सडनली वो लोड रिजेक्ट भो भन्न खोज सडनली कुछ फल्ट आए सीस्टम में लोड पुगेन बेला स्टैंड बाई यूनिट चाहिए नहीं है सो ते लोड एक किसिम को भो सो अलग एटा कु डिभाइस अफ भैदि अथवा माल फंक्शन कर सीस्टम स्टिल चल सो चल सकती बेला सिक्योर सीस्टम भो है इनसिक्योर कथी रो सो कुछ यदि हो अल अफ सडन कुछ एट फल्ट आईदे मेजर फल्ट आईदे तो सीस्टम तो अपरेट होना सकेन बेला लेस सिक्योर तो इनसिक्योर खाने सीस्टम हो तो भाई खोज हाई सिक्युरिटी को डेफिनेसन तेरी बुझ् पर्व रिलायबिलिटी इंटरप्सन को बुझ् पर्व सेंसिटिविटी इसको इंपैक्ट कस्त किसिम ने बुझ्पर् नेक्स्ट कस्टमर्स पर्सपेक्टिव रुटिलिटीज पर्सपेक्टिव हेद्दे इलेक्ट्रिकल लोड फिर फरक फरक होना सकता कस्टमर्स पर्सपेक्टिव सीम्पली उसको लगी लोड उसको डिभाइसेस चले छेन भाई कुरा यूटिलिटीज पर्सपेक्टिव हेद्दे इसको लोड्स ट्रांसफर्मर भी एवं लोड लिख सकता इसलिए फिडर भी एवं लोड लिख सकता सब स्टेशन एवं लोड लिख सकता हाई अब स्टडी अफ इलेक्ट्रिकल लोड बिहेवियर में हमें यह पारामिटर्स स्टडी कर लोड कर लोड ड्यूरेशन कर है सो छुट्टा छुट्टे ये कंज्युमर कैटेगोरी कंज्युमर क्लास को लगी के होना सकता यह पारामिटर छुट्टा छुट्टे होना सकता रेसिडेन्सिल को एटा खाली डाटा कमर्सि को एटा इंडस्ट्रियल को एटा डाटा आन सकता तो कारण यह कंज्युमर क्लास इज डिफ्रेंट दैन दिस दैन अदर लोड बिहेवियर स्टडी कर खास के को यूज कर टू मेक प्लांट्स अन जेनरेसन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूसन कति साइज को बनाने भाई कुरा कम को लोड धा सकने तो नहीं है कति पड़ी ओवरलोड होने कुरा को बेसिक आइडिया लिना टू मेक स्ट्रैटेजिक प्लांट्स अन सीस्टम अपग्रेडेशन है सो रिकनफिग्रेसन कर रिइन्फोर्समेंट कर इंस्टलेसन कर सो रिकनफिग्रेसन के वो अस्त मैं जो भाई थे सब स्टेशन यहाँ सप्लाई इस रिकनफिग्रेसन को अब यहाँ एट स्विच राख दिए यहाँ फल्ट भैदिने यहाँ फल्ट भैदिने ये सप्लाई आने यहाँसम को लगी तो रिकनफिग्रेसन भो कन्फिगर रिकनफिगर करने है रूट लिइन्फोर्समेंट बने सो यो बीच में एकदम लोड से एक्सट्रीमली बढ़ दियो बढ़ यहाँ थीम को कंडक्टर या थीम को कंडक्टर से रिप्लेस करने ठूल साइज को कंडक्टर राख्ने तो भैर को सीस्टम लिक बुस्ट करने रिइन्फोर्समेंट्स भंस्टलेसन को वो अब भोल्टेज से एकदम डिग्रेड भाग कंपनसेटिंग डिभाइसेस राख् सकता इंस्टलेसन तो भन्न सकिए है सो अप्टिमाइज दी अभालेबल रिशोर्सेस एट इट्स एट इट्स बेस्ट सो लोड डिस्पैच यूनिट कमिटमेंट डिजिज कह रखने भाई कुरा इलेक्ट्रिकल लोड बिहेवियर में डिपेन्डेंट हो सो कुछ एरिया तिमला सोलर फार्म बना पर्ने वाले सोलर फार्म यो ठाव बनाने अथवा अर्क ठा में बनाने भाई कुरा को डिशीजन को लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स में इसलिए प्रड्यूस इलेक्ट्रिशिटी कुन चाहे लोड ले ली रहा हो सो यहाँ लोड डेन्सिटी कम छ इसको नजिक राखना भाई यतापटी लोड डेन्सिटी बढ़ी अथवा इसको एक्सपांसन पाड़ी बढ़ी हो लोड ग्रोथ भाई कंजुम्सन इलेक्ट्रिकल लोड ग्रोथ बढ़ी होने इसको नजिक भर राख्पर्यो है ताकि लस रिड्यूस हो 
सो यो कुराहरुको लागि पनि लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हेर्नु पर्यो लोड ग्रोथ कहाँ कति के भएको छ भन्ने कुराहरु स्टडी गर्नु पर्छ टु इनहान्स एफिसिएन्सी इम्प्लिमेन्ट डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टका कुराहरुको लागि पनि लोड बिहेभियर सो कुन चाहिँ डिभाइस चाहिँ लेस एफिसिएन्ट चलिरहेको छ कुन चाहिँले हामीले इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नको लागि नि लोड बिहेभियर हेर्नु पर्यो सो रेसिडेन्सियल मा युज हुने लोड्सहरुको त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ कि हामीले इनहान्स गर्न मिल्ने है कमर्सियल में कि मोटर लोड्स इंडस्ट्री में कि सो मोटर लोड्स में हमें एकदम हाई एफिशिएंट बनाई दिए इंडस्ट्रियल लोड में मैक्सिमम मोटर लोड चलने हो सो एवं हमें कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस कर दिए सो एज अ होल यो कम यो कमर्सियल रो इंडस्ट्रियल एरिया ठूल पोजिटिव इंपैक्ट पड़े है सो मेजर फल्ट अकरेंस ड्यू टू ओवरलोडिंग हिटिंग सेफ्टी इश्यूज को इलेक्ट्रिकल लोड बिहेवियर से हेन पर्यटन अब लोड कर को क्यों सो लोड कर के इट इज द प्लट बिट्विन दी टाइम एंड देन लोड अथवा डिमाण्ड है सो कुछ पर्टिकुलर टाइम में कति लोड कंज्यूम भाषा प्लट हो सीम्पली अब अकोर्डिंग टू कस्टमर कैटेगोरी ये लोड कर कसो कस्तो होना सकता सो यो हम के इसलिए इसी बुझ सब स्टेशन छब स्टेशन एवं फिडर गा रेसिडेन्सि एरिया अर्क फिडर गा कमर्सियल एरिया अर्क फिडर गा इंडस्ट्रियल एरिया किसिम को ये तीनटा तीनटा हो लोड क्यारेक्टरिस्टिक फरक फरक भाग यहाँ एकदम ठूल इम्बालेन्स लियाई दी क्या तो डिस्ट्रिब्यूसन सीस्टम इज कम्प्लिटली इम्बालेन्स एकदम ये बैलेन्स सीस्टम स्टडी कर हमें डिस्ट्रिब्यूसन सीस्टम में सो पर्फेक्ट एनालाइसि करो कारण हाई रहा के हो ये भन्न खोज कस्टमर कैटेगोरी रेसिडेन्सिल कमर्सियल इंडस्ट्रियल है सो के होना इसको 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 आपने लोड कर बोला रे इसको आपने लोड कर इसको आपने लोड कर हो रब स्टेशन में होने लोड कर फिर के तीनट को क्यूमुलेटिव हो है सो टोटल सीस्टम हेरे को हम सब स्टेशन में हेरे को वो आर सी रई को इंडिविजुअली सो के हो नर्मली रेसिडेन्सिल उसको घर में यूज होने बस्ती में है डोमेस्टिक यूज को लगी सो के हो मर्निंग टाइम जस्तों में अलग यहाँ पिक हो फिर इवनिंग टाइम में सबजा अफिश में जाला रे वर्क में जाला रे सो के हो लोड अलग घट् एंड देन फिर के इवनिंग टाइम में बढ़् र मेजर यहाँ बढ़ने को लाइटिंग लोड स्पेस हिटिंग का कुछ बढ़ पिक भाई यो पिक ठूल हो सद सो रेसिडेन्सिल को क्यारेक्टरिस्टिक्स मोरल ने सब ठाव में यही किसिम को दुईटा पिक भाग मर्निंग रिवनिंग टाइम में हई ते पड़ी इंडस्ट्रियल अब कमर्सियल जाम सो कमर्सियल लोड बने यो खाल है सो कमर्सियल लोड नहीं के मर्निंग टाइम में खास धेरे होते हैं क्योंकि सब जान आप घर में हो कमर्सियल एक्टिविटीज डे टाइम हो फिल्म हेन जाने है सो बाहर आउटिंग को लगी जाने कुरा ये है सो मल दिवसे खुला हो सो कि सो अलग ये दस एगार बजे को टाइम देखि लो बढ़ था हो दिवसभरी बिल्कुल पांच चार पांच बजेसम यो अन हो रो पिक यहाँ को पिक भाई यहाँ को पिकसम पिक अलग पिक भाई नहीं यहाँ को लेवल अलग बढ़ी हो क्यों टील ये इवनिंग टाइमसम अलग बढ़ी नहीं हो कमर्सियल एक्टिविटीज तो कारण सो कमर्सियल एक्टिविटीज मोरल ने सही नहीं हो रिपेन्डिंग अन दी सोशियो इकोनोमिक एक्टिविटीज अफ दी पीपल हाई सो कमर्सियल में यह हाल पाइए ला रहे तर यूएस तीर यह हाल पाइज भैन सो यूएस तीर अथवा अरु कंट्रीज तीर के होना सकता सो अलग ये बिहान को टाइम से अलग ढिल स्टार्ट भर लोड ढिल स्टार्ट भर यहाँ बार बरू एक दुई बजे तीर समय होना सकने तस्त हो सो डिपेन्ड्स सो कम्प्लिटली ये मैं बिहेवियर कस्त तो कुछ डिपेन्डेन्ट ये एक्टिविटीज के कस्तो हो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में डिपेन्डेन्ट अब इंडस्ट्रियल को के होता सो यो खाने यो लो यो फिडर में गा इंडस्ट्रियल लोड नर्मली यो अब हो बिहान आठ बजे देखि जस्तु स्टार्ट भर अब यह दिवसों नून आने का खाजा खाने टाइम होगा अलग अफ गयो भाई कुरा सो हर एक कुरा मिनींग कर भर को हई वंस यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट ये सब को मिनींग निल्न पर्च यो पिक यहाँ कें आयो यो अलग यहाँ डेफ्थ कें आयो यहाँ बा यहाँ पुग्धा ये अलग घटे कट ये सब कुछ हेन पर्च एज अ टेक्निकल पर्सन चाहे हाई रिसर्च थेसि करने के सब हर एक पोइंट पोइंट में बढ़ा है कें बढ़ा घटा कें घटा अलग लंग टाइमसम कंस्टैंट रहें कंस्टैंट रहो सब कुछ हेन पर्चना 
यो किसिम को चाहिँ हुन्छ र टोटल सिस्टम को चाहिँ यो सबैको पोइन्ट टु पोइन्ट क्युमुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ सो लोड कर्व भनेको त्यो हो हैन सो डाइरेक्ट डिमांड प्लट एज अ फंक्शन अफ टाइम सो डिमांड भनेको एक्चुअल लोड इलेक्ट्रिकल लोड कति डिमांड गरेछ त्यो भयो सो डिमांड फ्याक्टर इज म्याक्सिमम डिमांड डिवाइड बाइ टोटल कनेक्टेड लोड हैन सो कनेक्टेड लोड भनेको के भयो हरेक डिभाइसेस को इलेक्ट्रिकल रेटिङ को सम भनेको चाहिँ टोटल कनेक्टेड लोड भयो हैन र म्याक्सिमम डिमांड भनेको चाहिँ के भयो त्यो सबै लोडहरु एक्ज्याक्टली फुल लोड मा चाहिँ अपडेट नहुन सक्छ नि त हैन र ती सबै डिभाइसेस फेरि के हो एउटै टाइम मा पनि अपडेट नहुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा म्याक्सिमम डिमांड र टोटल कनेक्टेड लोड अलिकति डिफरेंस हुन्छ सधैं र सधैं म्याक्सिमम डिमांड चाहिँ अलिकति बिट लोअर देन दि कनेक्टेड लोड हुन्छ त्यो कारणले गर्दा खेरि के हो अलवेज डिमांड फ्याक्टर इज लेस देन 1 है डिमांड इन्टरवल भनेको के हो यो कति टाइम को लागि चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेछ नि त्यो हो म्याक्सिमम डिमांड भनेको म्याक्सिमम डिमांड कति थियो र छ त्यो टाइम हो एभरेज डिमांड भनेको के हो यो दुईटा बिचमा एभरेज डिमांड भनेर भनाइ छ भने यसको टोटल एनर्जी डिवाइड बाइ यो टाइम ड्युरेसन गर्यो भने एभरेज डिमांड आयो पावर फ्याक्टर इज कस फाइ यो भइहाल्यो है सो कस फाइ यहाँ पावर फ्याक्टर किन निकालेको भने हाम्रो इलेक्ट्रिकल लोडको पावर फ्याक्टर इज डिफरेंट सो अलिकति मोटर लोडहरुको कम हुन्छ भने के हो आर लोडको युनिटी पावर फ्याक्टर हुन्छ हैन त्यस पछि आर एल लोडहरुको के हुन्छ अलिकति पावर फ्याक्टर 0.789 भएर भइरा हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो के डी ए डिमांड चाहिँ फरक हुन्छ यो पावर फ्याक्टरले एक्चुअली के दिन्यो भन्दा खेरि व्हाट परसेंटेज अफ दि टोटल एपरेन्ट पावर इज पी पावर भन्ने कुरा दिने त हो नि पी पावर डिवाइड बाइ एपरेन्ट पावर सो एक्टिभ पावर चाहिँ कति छ र रिमेनिङ कति क्यू पावर छ भन्ने कुरा मेजर त हो नि यसको मेजरमेन्ट हैन सो यो कुरा र पी र क्यू को पी लोड र क्यू लोड भनेको चाहिँ के हो नर्मल्ली चाहिँ क्यू लोड पनि इक्वल्ली बडी हुन्छ कस्तोमा भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल लोड कमर्सियल लोडहरूमा राम्रै अमाउन्टको क्यू लोड कन्ज्युम हुन्छ अनि यो रेसिडेन्सियल एरियामा चाहिँ पी लोड चाहिँ म्याक्सिमम डोमिनेटिङ हुन्छ होइन सो त्यो कारणले गर्दा पावर फ्याक्टर पनि अलिकति यहाँ चाहिँ जोडेको हो है सो लोड फ्याक्टर इज द रेसियो अफ एभरेज डिमान्ड टु द पिक डिमान्ड सो एभरेज डिमान्ड टु द पिक डिमान्ड अथवा एभरेज एनर्जी कन्जम्पसन टु द पिक डिमान्ड मल्टिप्लाई बाइ टाइम सो त्यो एभरेज एनर्जी दियो यसले किलोवाट आवर डिभाइड बाइ टाइम एभरेज एनर्जी हैन डिभाइड बाइ पिक किलोवाट दियो अथवा एभरेज एनर्जी कन्जम्पसन डिभाइड बाइ पिक किलोवाट इन्टु टाइम दियो ठिक छ सो लोड फ्याक्टर डज नट ह्याभ एनी क्यो युनिट्स छैन नि त हैन सो लोड फ्याक्टर चाहिँ यो र लोड फ्याक्टर चाहिँ यो चाहिँ के हो एकदम सानो लोड लाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर हेर्दाखेरि लोड फ्याक्टर भन्ने टर्मिनोलोजी चाहिँ युज गर्छु है सानो लोड भन्नाले कस्तो भयो भने पाँच दसवटा घरसम्मको लागि होइन हुन्छ नि एउटा फिडरसम्मलाई हेर्नु पऱ्यो भने लोड फ्याक्टर युज गरी होला रे फिडर पनि अलि धेरै हुन्छ लोड फ्याक्टर अब एउटै घरको लोड फ्याक्टर कति भन्ने कुराहरू हुनसक्छ एउटा ठुलो बिल्डिङको कमर्सियल बिल्डिङको लोड फ्याक्टर कति भन्ने कुराहरू हेरिन्छ त्यो भन्न खोज्या के हो भने सो एभरेज एनर्जी कति कन्ज्युम भएको छ र पिक चाहिँ कति छ पिक किलोवाट डिमान्ड यसको कति छ होइन र एभरेज एनर्जी चाहिँ यसले चाहिँ कति कति एभरेज डिमान्ड चाहिँ यसको कति छ भन्ने कुरा र लोड फ्याक्टर चाहिँ सधैँ के हो बडी भएको ठिक भन्न खोज्या के हो यो एभरेज एनर्जी कन्जम्पसन चाहिँ बडी भयो भने चाहिँ बेटर युटिलाइजेसन अफ दि इलेक्ट्रिकल लोड अब यसलाई सप्लाई यो बिल्डिङलाई सप्लाई कति चाहिन्छ भनेर अलरेडी हाम्रो सिस्टम डिजाइन भइसक्या हुन्छ सो पिक किलोवाट यसको कति भन्ने कुरा अलमोस्ट हाम्रो डिजाइन फेजमै फिक्स्ड भइसक्या हुन्छ होइन अन्ली भेरिएबल भनेको के हो यो एनर्जी कन्जम्पसनको कुरा भेरिएबल हो होइन सो लोड फ्याक्टर बढ्नु भनेको के हो बेटर कन्ज्युम भएको रहेछ म्याक्सिमम कन्ज्युम भएको रहेछ आउट अफ दिस होइन त्यो हो नि सो त्यति नै सिस्टम छ र म्याक्सिमम युटिलाइजेसन भयो भने त्यति बेला लोड फ्याक्टर बढी हुनु हुने हो र त्यति बेला चाहिँ बेस्ट युटिलाइजेसन अफ दि रिसोर्सेस पनि हुने हो है त्यो कारणले गर्दा लोड फ्याक्टर सुड बी मोर सधैँ 
अब टिपिकल लोड भेरिएसन को सो हमें थोड़े नंबर अफ लोड्स हेमें सीम्पली अन अफ जो कर इसी हो लोड कर देखि अब ते पत्ते खा एक्जैक्टली ते लोड पचासवटा हमीर कंसिडर कर हेमें मोरलेस यो देखिने वो सो लोड कर अलग स्मूदन होते आँच एज वी इंक्रीज द नंबर अफ लोड्स सो हाउस होल्ड लोड और पांचवटा हाउस होल्ड लोड बीसवटा हाउस होल्ड हंड्रेड हाउस होल्ड लोड है तेई कु अलग स्मूदन आउट भर हमें आइडिया हो हमें लोड कर स्टडी करूपर कु सीस्टम में भी हो एक्जैक्ट तो कर्ड कस्त आने स्टडी के मैक्सिम भाई मैक्सिम नंबर अफ सीमिलर लोड्स लेकर हे सो बीसवटा हाउस होल्ड्स नहीं हो सौटा हाउस होल्ड्स नहीं हो कि इसमें दसवटा हाउस होल्ड अस पड़ी अर्क इंडस्ट्री अर्क के दैट गिव्स अनदर मिनिंग हाई अब सीमिलर ये कस्टमर वन छो ए इसको क्यारेक्टरिस्टिक्स ये किसिम को सो कस्टमर वन को सपोज इस मैं रेसिडेन्सिंग सो फिफ्टीन मिनट्स इंटरवल में लिखे डाटा सो ये कंज्यूम भाषा फिफ्टीन मिनट्स नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स में ये कंज्यूम भाषा ये कंज्यूम भाषा कर दिखा है सो कस्टमर वन ते कस्टमर टू बने के फिफ्टीन मिनट्स को इंटरवल में लिखे खाने ते पड़ी कस्टमर थ्री को यह खाने कस्टमर फोर को यह खाने लोड कर हई अब हेर त लोड फैक्टर डेफिनेसन मैं ये कर्बर नहीं अलग भू सो कि लोड फैक्टर को एवरेज डिमाड डिवाइड बाई मैक्सिम डिमाड हो इसको मैक्सिम डिमाड यहाँ छवरेज डिमाड दिस एज अ होल एरिया डिवाइड बाई टाइम होना सो के भो इसको एवं भैल्यू आउला जेरो पोइंट सेवेन अराउंड है इसमें तो अज पुअर रहता तो हेर त मैक्सिम डिमाड अलमोस्ट कति अगाड़ी के जी जी हो सिक्स पोइंट नाइन अराउंड है इसको एवरेज बने तो अज कम छ्लि यहाँ बा हे नहीं कम छोड़ने ये जो मैक्सिम जो ठावर में एकदम कम मत कंज्यूम भैर इसको लो लोड फैक्टर अज कम आने वो हाई सो लोड फैक्टर कम भन्ना कस्तो खा यो लोड कर रिप्रेजेंट कर लोड फैक्टर राम भन्ना हायर डाटा मोर डाटा बने कस्त खा लोड कर रिप्रेजेंट कर बुझ हाई सो अब इसमें सीमिलर अलमोस्ट सीमिलर इसको इसक जो डाटा आने वो है सो पिक लोड कैसे सेवेन भाग बड़ी है सेवेन पोइंट वन हो रे सो एवरेज कम अज होता उ अरे है समथिंग डाटा सो अराउंड क्या होने वो सो यू पिक डिमाड बढ़ो है सो जेरो पोइंट इसको थ्री अराउंड होला रोर नई हो रे फोर फाइव हो रे ये वो इसको केस में लोड फैक्टर अलग इंप्रूव भाग देखि नहीं हई कसरी देखि हे तो एवरेज कंजम्पन इज मोर सो एवरेज डिमाड यहाँ के बड़ी रिक डिमाड फिर कि अलमोस्ट ये क्या फाइव छ पिक डिमाड सो इसको लोड फैक्टर होने को जेरो पोइंट नाइन देखिए कि सो भन्न खोजे के भोने लोड फैक्टर जेरो पोइंट नाइन अलमोस्ट वन जेरो टू वन हो क्या है सो जेरो पोइंट नाइन एंड देन मोर भो हम लोड कर यो नेचर को भाई हो रोड फैक्टर से एकदम कम होने को यह खा लोड कर भाई हो सो के बुझ्पर्यो इलेक्ट्रिकल कंजम्पन पोइंट अफ भ्यू इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ले यो कस्टमरला सप्लाई दिन फायदा कि इस फायदा कि इसलिए दिन फायदा कि इसलिए दिन फायदा भादा खेल कस्टमर थ्री लसको लोड फैक्टर बड़ी तेला दिन फायदा हो यूटिलिटी सो सद हो यूटिलिटी के कुछ ध्यान कर प्लांग फेज में मैक्सिम भाग मैक्सिम एनर्जी कंज्यूम होस् अल दी टाइम ट्वेंटी फोर आवर्स नहीं कंज्यूम होस् भाई किसिम ने उसके प्लान सो एवरेज डिमाड सुड बी मैक्सिमाइज ठीक है यह लोड फैक्टर को हो इंडिकेसन सीग्निफिकेन्स हो सो लोड फैक्टर यो इंपोर्टेन्स अब यह अलग न्यूमेरिकल है यो कस्टमर वन टू थ्री फोर अगाड़ीक कस्टमर्स एनर्जी यूजेस कैसे फिफ्टी एट पोइ फाइव सेवेन यो अनुसार को डाटा गिवन मैक्सिम किट डिमाड कैसे डाटा बाटे आगे क्या भाई यहाँ सिक्स पोइ सेवेन पोइ समथिंग यहाँ बाई 
टाइम अफ मैक्सिमम किलो वाट डिमाण अब टाइम को कुरो तो चाहिए खास ये टाइम में हमें अगड़ी को अगड़ी को चार वा ग्राफ बा लेको भाई कुछ मात्र हो एवरेज किलो वाट डिमाण के वो यो सब को एरिया डिवाइड बाई टाइम करें निले है सब इंडिविजुअल केस में दिस मच भैल्यू सो लोड फैक्टर को एवरेज किलो वाट डिमाण डिवाइड बाई मैक्सिमम किलो वाट डिमाण ते होनी है सो यह दुईटा को रेसिओ कोई जेरो पोइ फोर जेरो पोइ टू टू जेरो पोइ एट वन जेरो पोइ टू फाइव रस्टमर थ्री को हेल्थ जेरो पोइ एट वन आट इज लोड फैक्टर इज मोर इन कस्टमर थ्री सबसे थोड़े कुन में आयो जेरो पोइ टू टू कस्टमर टू में आयो कस्टमर टू में लोड फैक्टर कम ते पड़ी टू फाइव ते पड़ी फर्स्ट को कति जेरो पोइ फोर अराउंड ठीक रो फर्मुला समझ अब यो लोड फैक्टर को डेफिनेसन जस्ट यो हो लोड फैक्टर इसी क्याकुलेट कर लोड फैक्टर चाहिए कर को ये आयो यो कर को ये आए ये ज्यादा नहीं होने थे ना तर भर एक हमें टर्मिनोलॉजी यूज करो टर्मिनोलॉजी के इंडिकेट कर सीग्निफिकेन्स के भाई कुछ एकदम बुझ्न पर्च हाई अब ट्रांसफर्मर डाइवर्सिफाइड डिमाण्ड कर्फ के वो अब जो चार वा कस्टमर सब थी अगड़ी को वन टू थ्री फोर तो सब हमें के सब स्टेशन यहाँ एटा दुईटा तीन टा चार वा को आप सो यह सब स्टेशन में ट्रांसफर्मर छो ट्रांसफर्मर को अब लोड कर कस्त देखिं भादा क्यूमुलेटिव सब इन्क्लूड कर आने पर्ने वो है सो यह हाल देखिने वो ट्रांसफर्मर डाइवर्सिफाइड डिमाण्ड कर ठीक है र फीडर लोड को के वो सो फीडर लोड के अर्क सब स्टेशन अगड़ी यहाँ एट फिडर छे पड़ी के पोइंट बा यहाँ एटा सब स्टेशन भो ते पड़ी यहाँ अर्क सब स्टेशन भो यहाँ अर्क सब स्टेशन भो सो अगि चार वा कस्टमर यहाँ बा गो अरे सो यहाँ इंडिविजुअल हेद्दे एकदम के देखियो भेरिएसन देखियो ये सब स्टेशन को डाइवर्सिफाइड यहाँ ट्रांसफर्मर डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफर्मर से डाइवर्सिफाइड डिमाण्ड कर देखियो रिडर में यहाँ देखिने वाक यो तो खाले यो सब स्टेशन भो सब स्टेशन भो सब स्टेशन सो सब को स्मूद एन आउट भर यहाँ यो हाल आने हो सो यो यहाँ को ट्रांसफर्मर में कस्तो मोडलेस यो हा कर् आई रही देखियो एज वी मुव टुवर्ड्स दि सब स्टेशन के होता लोड फैक्टर से अलग इंप्रूव भाग देखिश बट द लोड फैक्टर नहीं हमें तो टर्मिनोलॉजीज यूज करतेन यहाँ से यहाँ हमें कंज्युमर क्लास को लगी लोड फैक्टर यूज करो टर्मिनोलॉजी यहाँ से को इंसिडेन्स फैक्टर यूज कर फिर हाई सो को इंसिडेन्स फैक्टर को सब स्टेशन में पिक आक टाइम में यह सब स्टेशन को पिक छि अर्क सब स्टेशन को पिक छि अर्क सब स्टेशन को पिक छि तो चेक करने हो कोफिडे को इंसिडेन्स फैक्टर ने तो कुछ दिने हो ठीक है तो एक छिन में आने लोड फैक्टर रो इंसिडेन्स फैक्टर को डेफिनेसन इज मोरलेस सेम आन में मू विद एक्जापल ने सो सम डेफिनेसन टेकिंग अकाउंट इन टू डाइवर्सिफाइड डिमाण्ड डिमाण्ड कर अब यह टर्मिनोलॉजीज हेने हाई यो डेफिनेसन वन बाई वन अलग एक छिन में आ लोड कर्वर मैं भाई सके सो ट्रांसफर्मर डिमाण्ड कर्व अब के हो सब को इंडिविजुअल चार वा को मैक्सिम पिक सम कति आवेंटी फोर पोइ नाइन एट किट सो समेसन अफ इंडिविजुअल पिक ये आयो रेटेस्ट फिफ्टीन मिनट डाइवर्सिफाइड किट डिमाण्ड हो ट्रांसफर्मर में सब इन्क्लूड कर पिक कति आयो यो भू आक यहाँ हई सो तो डाटा तो डाटा कति हो यहाँ से चार वाला इन्क्लूड कर सिक्सटीन पोइंट समथिंग आ सो तो हो सीर हाई मैं पड़ी गए सिक्सटीन पोइ वन सिक्स किलो वाट चार वाला नहीं इन्क्लूड कर सके डिमाण्ड कर में पिक आयो सिक्सटीन पोइ वन सिक्स किलो वाट सो इंडिविजुअल को पिक ये सो कि इसलिए दिने वो डाइवर्सिटी फैक्टर दिने वो सो समेसन अफ इंडिविजुअल पिक डिवाइड बाई मैक्सिमम पिक अफ दि सीस्टम सो इच कंज्युमर क्लास को पिक को सम डिवाइड बाई मैक्सिमम पिक अफ दि होल सीस्टम यो सो इंडिविजुअल पिक को डिमाण्ड कैंटी फोर पोइ नाइन एट भो है डिवाइड बाई ये मैक्सिम पिक कैसे सिक्सटीन पोइ वन सिक्स किट रलवेज डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन वन 
र डाइभर्सिटी फ्याक्टर को रेसिप्रोकल भनेको के हो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर हो हैन सो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर को अब डेफिनेसन इज के हो म्याक्सिमम डिमान्ड अफ दिस सिस्टम डिवाइड बाइ समेसन अफ इन्डिभिजुअल पिक डिमान्ड अफ दि कन्ज्युमर क्लासेस सो डाइभर्सिटी फ्याक्टर को डेफिनेसन्सहरु यो र कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर अलवेज लेस देन 1 हुने हो त्यो कारणले गर्दा हेरि है अब लोड ड्युरेसन कर्व भनेको के भो यसको यो नामले नै अलिकति खेल्ने यहाँ खेल्न सकिन्छ कि लोड ड्युरेसन सो लोड चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर लोड चाहिँ कति ड्युरेसनको छ भन्ने कुरा हामीलाई कर्व बाट थाहा हुन्छ हैन दैट कर्व इज लोड ड्युरेसन कर्व सो 5 मेगावाट लोड छ सो कति टाइमको लागि सपोज 2 आवर्स को लागि हैन त्यसपछि 10 मेगावाट लोड छ कति आवर्स को लागि कति आवर्स को लागि 10 आवर्स को लागि सो यो प्लट हामीले गरेम भने के हुन्छ लोड ड्युरेसन कर्व आउने हो हैन सो पर्टिकुलर 16.16 भन्दा अलि कति 16 किलोवाट जति चाहिँ लोड कति टाइम चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ त त्यसको प्लट हो सो यो 16.16 किलोवाट लोड चाहिँ कति टाइम चाहिँ प्लट एक्जिस्ट गर्छ त्यसको प्लट भो सो यसरी गर्दै जाने सो भन्न खोजे हैन लोड ड्युरेसन कर्व गिव्स दैट इज द प्लट अफ डिमान्ड लोड डिमान्ड इन द डिसेंडिंग अर्डर सो डिसेंडिंग अर्डर मा चाहिँ हामीले प्लट गर्छौ सो लोड ड्युरेसन सो इन्डिभिजुअल लोड को ड्युरेसन चाहिँ यसले निकाल्छ सो के थाहा हुन्छ भने हामीलाई यसरी यो प्लट गर्नाले के अपटेन गर्न सक्छौ भने हाम्रो सिस्टम सपोज 10 केभीए ट्रान्सफर्मर छ हैन हाम्रो चाहिँ 10 केभीए भन्दा माथि चाहिँ कति टाइम मा कति टाइम सम्म रहछ त भन्दा खेरि यति टाइम सम्म सो यो पर्सेंट अफ टाइम 43% अफ टाइम चाहिँ के छ यो चाहिँ 10 केभीए भन्दा चाहिँ माथि लोडिङ छ भनेपछि के भो 43% सम्मको लागि 43% आउट अफ 24 आवर्स चाहिँ के हुन्छ सिस्टम चाहिँ ओभरलोडेड रहछ है भन्ने कुरा नोन भो के हैन है सो यो इन्फर्मेसन को लागि के हो लोड ड्युरेसन कर्व युज हुने हो डाइरेक्टली हामीले त्यो कुरा थाहा हुन्छ अब युटिलाइजेसन फ्याक्टर भनेको के भो सपोज हाम्रो ट्रान्सफर्मर चाहिँ कतिको छ कति को छरे यहाँ कता राखेको थियो डाटा एउटा 15 केभी को ट्रान्सफर्मर राखेको छ र हाम्रो कति चाहिँ सिस्टम पिक छ म्याक्सिमम 16.16 किलोवाट छ सो केभी छ सो केभी मा लाग्दैनको लागि 0.9 पावर फ्याक्टर ले डिवाइड गरेपछि के आउँछ केभी आउँछ हैन सो कति भयो 17.96 केभी आउँछ सो युटिलाइजेसन फ्याक्टर आउट अफ यो टोटल साइज अफ द ट्रान्सफर्मर व्हाट परसेंटेज हैज बीन युटिलाइज्ड भन्ने कुरा चाहिँ युटिलाइजेसन फ्याक्टर ले दिने हो सो ग्रेटर देन 1 सो भने यसले के देखाउँछ इट इज ओभरलोडेड भन्ने कुरा देखायो ट्रान्सफर्मर इज ओभरलोडेड भन्ने कुरा देखायो अब कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर मोर अर लेस सिमिलर हुन आउँछ बट देन थोरै डिफरेंस छ है so ratio of contribution factor bhane ko kyo it is the ratio of uh, uh, kyo class demand class demand at the time of system peak divided by the class peak hai so consumer class residential consumer class heri rako chhu hami le haina jo system peak bhako bela ma esko demand kati cha divide by yo residential ko afno peak kati cha tesle hamlai ke dincha यो कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर दिन्छ अब रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर भनेको कस्तो भो फेरि सिस्टम पिक भइरा बेलामा त्यो कन्ज्युमर क्लास को डिमान्ड कति छ डिवाइड बाइ सिस्टम पिक ठीक छ सो यो तल डिवाइड हुने क्वान्टिटी चाहिँ फरक छ है कन्ट्रिब्युसन र रेस्पोन्सिबिलिटी यहाँ चाहिँ कन्ज्युमर क्लास को पिक राखिन्छ यहाँ चाहिँ को के राखिन्छ सिस्टम पिक राखिन्छ सो यहाँ चाहिँ अझै मैले क्लियरली भनेको छु सो के हो सो रेसिडेन्सियल लोड कर्व के छ यो यो वाला रेसिडेन्सियल लोड कर्व हो हैन त्यस पछि कमर्शियल भनेको यो पिंक वाला भो र नन कमर्शियल भनेको कता गयो रे यो भो नन कमर्शियल क्युमुलेटिभ भनेको के सबैको यो क्युमुलेटिभ हैन सो क्युमुलेटिभ भन्न खोज्छ के भो भने यो ट्रान्सफर्मर डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर मा हेरेको जस्तो भो हैन क्युमुलेटिभ भन्न खोज्छ यो इन्डिभिजुअल भनेको यो कन्ज्युमर क्लास जस्तो भो सो कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको के यो सिस्टम पिक क्युमुलेटिभ पिक भइरा बेलामा 
यो हामीले सपोज यो यो के हो यो यो नन कमर्सियल लाई हेरिरा छौ हैन नन कमर्सियल लाई हेरिरा छौ भने नन कमर्सियल कन्ज्युमर क्लास को कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने सिस्टम पिक भइराको बेलामा कति छ यसको डिमान्ड डिवाइड बाइ यो के हो नन कमर्सियल कन्ज्युमर क्लास को पिक यसले दिने भो अब रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर भनेको के भो सिस्टम पिक भइरा बेलामा नन कमर्सियल को यो डिमान्ड कति छ डिवाइड बाइ सिस्टम पिक गर्यो भने रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर है सो यो चाहिँ बुझ्ने सो के हो यो सिस्टम पिक हुनको लागि चाहिँ यो नन कमर्सियल कन्ज्युमर क्लास को कति रेस्पोन्सिबिलिटी छ भन्ने कुरा यसले दियो र अर्को कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टरले के दियो सिस्टम पिक को बेलामा चाहिँ यसको सेल्फ कन्ट्रिब्युसन कति छ भन्ने कुरा दियो हैन सो मैक्सिमम यति हुन सक्थ्यो बट देन ओन्ली यति ले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरे नि त त्यो कुरा चाहिँ दियो अब यो कुरा तिमीहरुको सिलेबस त छैन बट देन अब बुझिरा मैले त पढाउँथे एमएससी मा ठुलो कुरो भएन है अब डिटरमाइनिंग द पिक लोड फर द सेकेन्डरी एन्ड द प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर सो के लोड फ्याक्टर युज गर्छम हामीले यो स्मल घरहरु भयो कन्ज्युमर क्लास यो रेसिडेन्सियल कन्ज्युमर क्लास को लागि हो नि यो घरहरु भयो हामीले यहाँ चाहिँ पोइन्ट मा सब स्टेशन मा हेर्दा लोड फ्याक्टर युज गर्छौ अब डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भनेको यो के भो अर्को सब स्टेशन भो यो चाहिँ स्मल डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरहरु भयो भनेर बुझ्नु पर्यो ट्रान्सफर्मरहरु बुझ्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ मेजर सब स्टेशन मा चाहिँ कति हुन्छ त लोड भन्ने कुरा चाहिँ विद द हेल्प अफ डाइभर्सिटी फ्याक्टर अर कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर चाहिँ हामी निकाल्छौ ए सो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर भनेको अब्जर्भड पिक फर द ग्रुप डिवाइड बाइ समेसन अफ इन्डिभिजुअल पिक्स र दिस कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर इज डिपेन्डेन्ट अन दि नम्बर अफ कन्ज्युमर टेकन्स कन्ज्युमर टेकन अथवा नम्बर अफ कस्टमर टेकन हैन त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ है त्यो के भो यदि हामीले यहाँ एउटा मात्र कन्ज्युमर ले छौ र अब्जर्भ पिक अफ द ग्रुप भनेको त्यसै कन्ज्युमर के पिक हुने भो सो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर 1 हुन आउँछ यति बेला त हैन अब त्यो बाहेक अब दुईटा लिने बित्तिकै के हुन्छ दुईटाको इन्डिभिजुअल सम र पिक चाहिँ अलिकति कम होला रे सो लेस देन 1 हुन आउँछ लेस देन 1 बट भेरी नियर टु 1 हुन आउला रे हैन र एकदमै धेरै लिन थालेम भने चाहिँ के हुन्छ फेरि 0.6 तिर जस्तो पनि पुग्न सक्छ सो के हो depending on the number of consumer taken for uh, study coincidence factor varies hey <coughs> so group peak load for n consumer group peak load for n consumer anko yaha ko yo parameter yo bhaneko coincidence factor cn into kati eta number of consumer chan teti multiply average individual peak load so yo sabai ko chai euta tentative average value chha भने मल्टिप्लाई बाइ एन गिभ एन गरे माने के हो यसले पनि कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर दिने हो नि त सो यो चाहिँ ओभर अ सिस्टम को पिक भनेको एभरेज इन्टु एन इन्टु सी एन यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हैन अब फर द डिटरमिनेसन अफ क्लास वाइज लोड प्याटर्न के गरिन्छ अब क्लास वाइज लोड सो रेसिडेन्सियल मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोड प्याटर्न कस्तो छ भनेर जुन लोड कर्व निकाले मैले यसरी कसरी यसरी निकाले सो यो लोड कर्व कसरी थाहा हुन सक्छ सो के हो टीओडी मिटर राख्न सकियो हामीले के गर्न सकियो सो ट्रान्सफर्मर पोइन्ट मा चाहिँ एउटा टीओडी मिटर राखि सकियो राख्न सकियो भने त्यसले चाहिँ रेकर्ड गरेर वी क्यान अपटेन दैट डाटा लोड गर्नको डाटा है र लोड कर्वको डाटा हामीलाई यसरी थाहा भयो भने र फन्डामेन्टल नै यही हो के त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल त्यस्तो खाले धेरै किसिमका लोडहरुलाई चाहिँ लिएर के गर्न सकिन्छ अर्को एउटा लोड कर्व डिजाइन गर्न सकियो बनाउन सकियो हैन अब यस्तो हाले गरेर फेरि फिडर को लोड निकाल्न सकिन्छ र त्यही लोड कर्वहरु युज गरेर फेरि के गर्न सकिन्छ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर सब स्टेशन को लोड निकाल्न सकिन्छ के सो फन्डामेन्टल भनेको लोड कर्व कस्तो छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो हैन अब यो अर्को एक्जामपल जसमा चाहिँ नम्बर अफ कस्टमर्स कन्ज्युमर चाहिँ भेरिएबल छ त्यो को नम्बर अफ कन्ज्युमर मा डिपेन्डेन्ट भएर लोड फ्याक्टर र हाम्रो डाइभर्सिटी फ्याक्टर भनौँ अथवा कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर भनौँ त्यो चाहिँ कसरी भेराइ भइराछ भन्ने कुरा हेरौँ हैन सो मन्थली पिक लोड किलोवाट कति छ एउटा कन्ज्युमर दोस्रोटा कन्ज्युमर पचासवटा कन्ज्युमर को लागि 
यो यो किसिम को क्लास ए बी सी कंज्युमर क्लास हैन के रेसिडेंशियल होला अर्क एउटा एउटा कमर्शियल एउटा चाहिँ के होला इंडस्ट्रियल होला रे इरिगेशन होला रे हैन सो विभिन्न क्याटेगोरी हुन सक्ला रे हैन सो तीनटा यो छ इनीहरुको मन्थली एनर्जी कन्जम्पसन पर कंज्युमर भनेको 30 किलोवाट आवर एउटा कंज्युमर को मन्थली पिक लोड 0.6 10 वटा कंज्युमर को 4 50 वटा को 15 हुँदै जान्छ ठीक छ यो भो यस्तो हाले डाटा छ determine the load factor and coincidence factor for each consumer class as a function of consumer so n ma dependent bhayera chai c n ra lf chai uh, coincidence factor ra load factor chai kasari change chai tiyo yana ko chai so load factor bhani ko kyo kilowatt hour consume divided by peak kilowatt into hour ho aina ra your coincidence factor observe peak for the group divided by individual peak so your data yaha yasa diya so load factor for class b bhani ko kye sa 20 divided by 0 0.5 into 30 into 24. So, ke boyo? Average divided by peak garnu par hai na? So, average yo kun lai class B lai bane chai na? So, class B consumer ko chai average consumption bane go kyo? Per consumer bane go 20 yo. Hai na? Tis te abo? Titi ne bela 0 0.5 chai yota consumer ko peak. यो एनर्जी भइ सकेपछि डिवाइड बाइ के हुनु पर्यो टाइम हुनु पर्यो हैन सो 0.5 इन्टु सो किलोवाट आवर चाहिँ 20 भो डिवाइड बाइ पिक किलोवाट एउटा कन्ज्युमरको 0.5 इन्टु आवर भनेको के हो यो त मन्थली पिक लोड हो नि सो के भो इन्टु 24 डेज इन्टु 24 गर्नु पर्यो के हैन सो कति आउँछ यो डाटा यसरी निस्कन्छ हैन त्यस्तै अब 10 वटाको लागि निकालौँ यसरी निकाल्दै गयौँ हैन <coughs> so LFN बने को क्यों as the number of customer goes on increasing क्यों load factor value goes on increasing but then after certain number of consumer चे क्यों उन्जा ये load factor remains constant so 0 0.185 0 0.185 है 100 लाइक 200 लाइक है ना so क्यों वो so load factor को plot with respect to n number of customers हो बने जे ये उटा level सम्मा चे क्यों वो यो जीरो बाटे स्टार्ट होला रे बढ्दै गयो बट देन आफ्टर सम टाइम से के हो एन नम्बर अफ कन्ज्युमर को लागि चाहिँ हायर नम्बर अफ कन्ज्युमर को लागि चाहिँ एलएफ रिमेन्स कन्स्टन्ट त्यो है अ कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर को कुरा सिमिलरली हेर्नु त सो अब्जर्व पिक फर द ग्रुप अफ एन एन कन्ज्युमर सो 10 वटा को लागि पिक कति छ 3 छ हैन सो मै कन्फ्युजन छ यहाँ एक्चुअली हेर्नु सो 3 डिवाइड बाइ 10 इन्टु 0.5 10 इन्टु 0.5 सो के हो सो यो के हो अब यो B क्लास को लागि छ भने सो अब्जर्व पिक फर द ग्रुप अफ एन कस्टमर भनेको 3 हुने भो डिवाइड बाइ इन्डिभिजुअल पिक भनेको कति भो इन्डिभिजुअल को 0.5 इन्टु एन कति वटा छ 10 वटा को लागि यसले के दिने भो सी एन दिने भो यो फर्मुला युज गरेम के हामीले हैन सो के आउँछ यसरी निकाल्दै जाने भयो 3 इन डिवाइड बाइ 10 टाइम्स 0 3 डिवाइड बाइ 10 टाइम्स 0.5 हैन सो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर यसरी आयो र यसमा पनि के देखियो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर एज द नम्बर अफ कस्टमर इन्क्रीजेस गोज अन डिक्रीजिंग हैन र आफ्टर सर्टन हाई नम्बर अफ भ्यालु हुन्छ नि नम्बर अफ कस्टमर एकदमै धेरै भइसकेपछि इट अल्सो रिमेन्स कन्स्टन्ट सो भन्न खोजेको के भो यदि हाम्रो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर यहाँ छ नम्बर अफ कस्टमर यहाँ छ भने चाहिँ के भो सो एउटा वन भ्यालु बाट डिक्रीज हुँदै गएर आफ्टर सर्टन टाइम चाहिँ के हो एउटा कन्स्टन्ट भ्यालु मा चाहिँ रहन्छ सो यो र यो नेचर त एउटै हुन आयो नि सो हायर नम्बर अफ भ्यालु मा चाहिँ के हो कन्स्टन्ट हुन आयो हैन सो भन्न खोजे के भो भने सो हामीले डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर मा चाहिँ हामीले लोड कति भनेर हुन्छ नि धेरै लोड लाई कन्सिडर गरेर हेर्न थाल्यौ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के हो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर एउटा सर्टेन भ्यालु अज्युम गर्यौ भने त्यही भ्यालु चाहिँ नेक्स्ट हुन्छ नि 100 कस्टमर बढ्यो भने पनि त्यही कोइन्सिडेन्स फ्याक्टर लिएर गर्दा भो सो द रिक्याल्कुलेसन एन्ड अल एताउता चाहिँदैन हैन लोड फ्याक्टर सिमिलरली सो फिडर मा हामीले ओभरअल लोड क्याल्कुलेट गर्दै छौ भने यहाँ चाहिँ कस्टमरहरु चाहिँ हुन्छ नि 20 वटा लाई एउटा लोड फ्याक्टर छ भने नेक्स्ट मा 30 वटा मा लै ज्यादा खेरि पनि लोड फ्याक्टर मोरले सेम भ्यालु आउँछ त्यतिमै हामीले फर्दर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हैन सो के हो यदि हामीलाई सिस्टम को चाहिँ एभरेज लोड कति कन्ज्युम भइराछ त नि भनेर निकाल्नु पर्यो भने के हो लोड फ्याक्टर इन्टु 
पिक डिमांड कर सकता पिक डिमाण कने कुछ हम टीओडिमीटर ने दिख है लोड फैक्टर से हमें अब एट डाटा अज्यूम गये पुगो सो सौ एटा ल हम जेरो पोइंट वन एट फाइव छेस पछाड़ी दस वर्ष पछाड़ी नाप्ता खेल हम लोड ग्रोथ चाहे टू हंड्रेड भो कस्टमर नंबर टू हंड्रेड भो वन पोइ एट फाइव ने नहीं करने टीओडी हम पिक डिमाण आँच के हम एवरेज डिमाण कैंक मोडरले सुई कैन क्याकुलेट अब 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 के बो एवरेज डिमाण नहीं बढ़ी रखे है एवरेज डिमाण नहीं बढ़ी रखने सीनारी देखियो के अब सीस्टम में अपग्रेडेशन चाहिए बेला भो भाई होना सवरेज लोड बढ़े ओवरलोडिंग होना सी कुछ यहाँ बा सो के आयो डाटा ये किसिम को आयो हाई यो डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल्स टू वन बाई को इंसिडेन्स फैक्टर अब यह अर्क इक्जापल को यो डाइवर्सिटी फैक्टर क्याकुलेट कर एज दी भैल्यू अफ एन चाहे इंक्रिजेस सो वन टू टेनसम को यहाँ एगार देखि बीसम तीसम यहाँ हो गया सो तो डाटा कस्तो देखियो टू पोइ सिक्स फाइव टू पोइ सिक्स सेवेन जस्तु भो है कह देखि है यहाँ कह यहाँ से क्या आए बाह बाह आयो ते पड़ी तेरह तेरह तीन टाइम रिपीट भो है चौदह चौदह चार वा रिपीट भो पंद्रह पंद्रह इसी रिपीट भो सोलह सोलह सत्रह सत्रह अठारह उन्नाइस इसी रिपीट होते जान वन खोज डाइवर्सिटी फैक्टर एज दी नंबर अफ कस्टमर्स इंक्रिजेस रिमेन्स मोडरलेस कंस्टेंट भैल्यू अब यह रूरल एंड अर्बन लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स मैं भनी सकते थे हाई अगिलो स्लाइड में अब यह अर्क एट इक्जापल छे इसमें पिक लोड लोड फैक्टर कंट्रिब्यूसन फैक्टर एनर्जी सेल को एट कंज्युमर क्लास लेवल क्लास ए को भाई कुछ निल्य अर्क डिस्ट्रीब्यूसन ट्रांसफर्मर लेवल से निल्य सो कंज्युमर क्लास को पिक लोड कति लोड फैक्टर कति डेली लोड फैक्टर होगा एनुअल लोड फैक्टर होना सकता है सो लोड फैक्टर डे कंज्युमर क्लास को हेरियल तो कति हो सो एवरेज डिमाण डिवाइड बाई पिक डिमाण ते होनी है सो एवरेज जेरो पोइ फोर इंटू फोर आवर्स को लगी जेरो पोइ टू इंटू फोर आवर्स को लगी जेरो पोइ टू इंटू फोर आवर्स को लगी नहीं रहता वन इंटू एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन थ्री हो थ्री फोर इंटू यो थ्री रहता क्या है एवरेज एनर्जी भाई मैं लोड फैक्टर इन टर्म्स अफ डिमाण नहीं निल सकते एनर्जी नहीं निल सकते एवरेज एनर्जी आए एवरेज एनर्जी आई रख बेला में पिक चाहे कैसे वन हो वन इंटू ट्वेंटी फोर आवर्स में इंटू ट्वेंटी फोर आवर्स गए के दिने वो लोड फैक्टर डेली लोड फैक्टर दिने वो सो ते गो सो जेरो पोइ फोर टू पोइ फोर पोइ टू इंटू फोर जेरो पोइ टू इंटू फोर वन इंटू थ्री जेरो पोइ फोर इंटू थ्री वन डिवाइड बाई वन इंटू ट्वेंटी फोर सो पिक डिमाण को वन हो ट्वेंटी फोर आवर्स को ड्यूरेसन हो टाइम्स वन कर फैक्टर डेली लोड फैक्टर दिए इंडिविजुअल क्लासेस को लगी अब पिक डिमाण के हो पिक डिमाण अफ इच क्लास हम लोग लोड फैक्टर को डाटा यूज कर सक्य हई सो एवरेज डिमाण डिवाइड बाई पिक डिमाण सो पिक डिमाण कि एवरेज डिमाण डिवाइड बाई लोड फैक्टर होनी है सो एवरेज डिमाण कति क्लास ए को एवरेज डिमाण मंथली एनर्जी कंजम्सन क्या थर्टी रंज्युमर नंबर सय थर्टी इंटू हंड्रेड ले दिने थर्टी इंटू हंड्रेड ले दिने वो है ते पड़ी नेक्स्ट डिवाइड बाई के लोड फैक्टर सो जेरो पोइ थ्री लोड फैक्टर भो सो हंड्रेड इंटू थ्री ये कि एवरेज एनर्जी हो यहाँ एनर्जी निले है सो डी मल्टिप्लाई बाई टाइम नहीं होने वो नहीं है सो लोड फैक्टर को हम कुन फर्मुला हे हम यो फर्मुला सो किवाट आवर एनर्जी डिवाइड बाई पिक किवाट टाइम्स टाइम हई सो तो कैसे जेरो पोइ थ्री बने के लोड फैक्टर थर्टी इंटू ट्वेंटी फोर मंथली होनी तो है यो डेली लोड फैक्टर झिकिम यह हमें इन टर्म्स अफ मंथ योग क्योंकि एनर्जी कंजम्सन चाहे मंथली यहाँ तो कारण थर्टी टाइम्स ट्वेंटी फोर गये रो वन के को इंसिडेन्स फैक्टर ने मल्टिप्लाई गये 
किनभने कन्ज्युमर क्लास एज अ होल को लागि निकालिरा छौ नि त हामीले पिक डिमान्ड त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो कोइन्सिडेन्स फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरे कति आउँछ पिक लो 13.88 किलोवाट 2.9 किलोवाट 5.75 किलोवाट आउँछ र एनुअल लोड फ्याक्टर फर इच क्लास को लागि चाहिँ के हो 100 इन्टु 30 भनेको यो के हो मन्थली कन्जम्पसन एनर्जी कन्जम्पसन आयो 100 वटा कस्टमर को लागि 30 किलोवाट आवर भनेर छ पर कन्ज्युमर टाइम्स 12 मन्थ को भयो डिवाइड बाइ यो के हो 13.88 भनेको पिक डिमान्ड र टाइम सो के हो यसले एनुअल दियो लोड फ्याक्टर यो हेर्नु है आफूले पनि पछाडि टाइम दिएर बुझिन्छ ए सो के भयो यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल को निकाल्यो है सो लोड फ्याक्टर के भयो 2.96 2 2.83 uh, 0.296 0.283 0.295 so, this is the class A, B, C. Plot God, the Harry Kibo, you kiss him grounds. Class A, A, Zen Kunbo, Yobo, Class B, C, Yobo, Class B, Yobo, the subbeco cumulative banico, Yobo, you one eco distribution transform, let the go the feeder, let the go one umna, Tubo. So, Kibo, yes, substation, you take class A, ola, class B, ola, class C, ola, cumulative banico, yeah, the hints, other way, yeah, you have feeders and you feeder my the hints, yes, I'm a substation. ठीक छ सो यो खाले भो सो यसरी गर्दा यो पिक चाहिँ सिस्टम को पिक कति रा हुन्छ 15.33 किलोवाट मा चाहिँ देखियो अब यसमा चाहिँ के निकाल्ने भनेको छ हेर्नु त यो कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर एनुअल एनर्जी हरु निकाल्ने हैन कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको के हो यो ब्लु को क्लास ए को कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको सिस्टम पिक भइरा दा हेर यसको डिमान्ड कति छ डिवाइड बाइ यसको ये 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 लोड कॉर्ड को पिक वैल्यू माने कोई है ने अपीयर वास है तेरी वेला क्यों 100 परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा सा माने अभी पिंक को लागी क्यों बोल कंट्रीब्यूशन फैक्टर ने को दिस वैल्यू सिस्टम पिक बैठ रहा है वेला कोटी सा डिमांड डिवाइड बाय यू कॉर्ड को पिक माने को कैसे यहाँ सा सो अली को नहीं, सो कति आउँछ 100% 50% 0% आउँदो रहेछ अब एनुअल एनर्जी सेल भनेको कति हो 30 किलोवाट आवर एनर्जी चाहिँ एउटा कन्ज्युमर को मन्थली एनर्जी कन्जम्पसन छ हैन 100 वटा को 100 इन्टु 30 हुने भो हैन अब इयरली भनेपछि कति हुने भो यो मन्थली हो भने 12 ले मल्टिप्लाई गर्दैछ एनुअल एनर्जी आयो नि हैन सेल आयो ए सो so 30 into 100 into 12. So 80 one is annual energy sale of A, B, C. I. Or total distribution transformer is what? Yeah, three times sum. I. Okay. So annual load factor of distribution transformer. What is it? Then what? You say average energy consumed load factor, annual load factor. What is it? What is time horizon? What is the change? What is it? So average energy consumed. What is it? What is it? Total is 567600. This is what? Peak demand. Into time हो क्या रे? So peak demand को आती है यू सब भाई को कौती आ करे यार यू आ को नहीं 15.33 किलोवाट peak demand यू सब भाई को नहीं ना multiply by 365 into 24 hours so कौती आऊँ जा distribution transformer से 0.43 load factor so load factor आ रही है तुम ता load factor daily load factor 0.3 0.3 0.33 है वाने को यू क्यों और एक सॉरी कंज्यूमर को चें डेली वाला चें त्यो डाटा आया और तेरी कुरा चें हमें ले एन्युअल में जी के मरने चें को त्याग को सा 0.296 अलग अति घटे रहा है लोड फैक्टर ऐ सुक्की वाला हो जाएगो हम लोग यो फीडर सा यहाँ कस्टमर सा यहाँ कस्टमर सा यहाँ कस्टमर सा है ना तो यहाँ जाए विभिन्न कस्टमर सा कस्टमर सर सो यो एउटा को चाहिँ कस्तो छ लोड फ्याक्टर भन्ने कुरा यहाँ निस्कियो डेली हैन अब अफ इच क्लास भनेको यो फिडर मा जाने मा जाने को कन्ज्युमर हर को चाहिँ लोड फ्याक्टर कति भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति घटेर आयो 0.296 किन भने इन्सिडेन्स को इन्सिडेन्स फ्याक्टर चाहिँ कम हुन्छ नि त एनर्जी कन्जम्पसन चाहिँ सबै क्लास को एउटै टाइम मा एकै पटक हुँदैन त्यो कारणले गर्दा अझै घटेको के 0.296 है ना सो यहाँ यहाँ काटे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आने को चाहिए जो नाम ले आगे निकाले में तब ऐसा ही यो वाला चाहिए त्यानिस के को 0.43 अराउंड
सो हामीले अब यदि यो लोड कर्व कस्तो यो किसिमको कर्वहरु यो प्याटर्न कस्तो छ भनेर थाहा भने अब यो यो दिएको भनेको टेबल 3 दिएको भनेको फेरि लोड कर्वै दिएको हो नि त इन टर्म्स अफ डाटा त दिएको नि हैन सो 0 देखि 6 भनेको के हो यहाँ 6 आवर्स को डिफरेंस मा त्यस पछाडी अर्को यहाँ कति दिएर 6 देखि 10 4 घण्टाको त्यस पछाडी 4 घण्टाको हो के 4 घण्टाको हो के 3 घण्टाको हो के हैन त्यसै सेल 3 घण्टाको दियो यो गर्दा खेरि के भयो यसको बीच तिर गरे मैले यहाँ चाहिँ 0 कन्जम्पसन छ हैन त्यस पछाडी क्लास ए को चाहिँ कति छ 0.4 अराउन्ड छ रे 0.4 अराउन्ड छ 0.2 छ यहाँ स्टोर 0.2 छ 1 छ हैन अनि अर्को कति छ रे 0.4 छ यही हो नि त लोड गर्ने हैन खाली अब हाम्रो इन्टरवल कति छ 6 घण्टा छ कति कति 4 घण्टाको टाइम स्लट छ भनेको यो के हो डाटा लोड कर्व नै दिएको सो लोड कर्व फन्डामेन्टल हो लोड कर्व हामीले थाहा भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छु यो होल कन्ज्युमर क्लास को कति हुन्छ लोड भन्ने कुरा नि थाहा पाउँछौं त्यस पछाडी नेक्स्ट के हो अर्को के भन्छ फिडर को कति डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर मा कति भन्ने कुराहरु गर्छु र नम्बर अफ कस्टमर चाहिँ अलमोस्ट अलि धेरै अमाउन्ट अफ कस्टमर छन् भने चाहिँ हाम्रो लोड फ्याक्टर र के हो यो कन्सिडरेन्स फ्याक्टर अलमोस्ट कन्स्टन्ट हुन्छ हैन सो त्यो कारणले गर्दा एउटा डाटा अज्युम गरे भने दिस फ्याक्टर मल्टिप्लाई बाइ यो के हो लोड कर्व बाट हामी निकाल्न सकिन्छ है टोटल लसेस इन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको के लाइन लसेस ट्रान्सफर्मर लस हुन्छ नि डिस्ट्रिब्युसन को एकदमै ठुलो लस भनेको ट्रान्सफर्मर लस हुन आउँछ है यसो विचार गर्दा रे यसको 24 आवर एफिसिएन्सी त भेरे नि त मेसिन मा हैन सो के हो ट्रान्सफर्मर चलोस या नचलोस फुल लोड मा चलोस 50% लोड मा चलोस 20% लोड मा चलोस के हो जति खेरै त्यो नो लोड लस जुन छ कोर लस के हो त्यहाँ चाहिँ फ्लक्स बिल्ड अप गर्नलाई जुन लस हुन्छ सो त्यो लस चाहिँ कन्टीन्युअसली भइरहन्छ सो एकदमै ठुलो ट्रान्सफर्मर छ नि त्यही अनुसार धेरै लस भइरा हुन्छ के सो यसले पनि एकदमै उस गर्छ है लस गरिरा हुन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ मेजर लस भनेको सब स्टेशन यहाँ छ हाम्रो सप्लाई दिने चाहिँ कुन डिस्टेंस 100 100 किलोमिटर 80 किलोमिटर सम्मको डिस्टेंस मा चाहिँ हामीले सप्लाई दिइरा हुन्छौ के हुन्छ थ्रु आउट द लाइन चाहिँ लस हुन्छ है त्यो पनि एकदम मेजर लस भयो अर्को मेजर लस भनेको नेपालको सिनेरियोमा यहाँ चाहिँ चोर दिन्छ सो के हो यहाँ चाहिँ मिटरमा चाहिँ यो चोरेको अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ देखिदैन हैन यहाँ बिलिङ उठ्ने बेलामा पनि घरहरुमा चाहिँ एउटा बिलिङ उठ्छ र बीचमा चाहिँ ग्याप देखिन्छ भने चाहिँ एनर्जी ग्याप देखिन्छ भने चाहिँ त्यो के हो लस हो हैन लस पनि त टेन्टेटिभ हामीलाई चाहिँ यति लेंथ मा चाहिँ सर्टन यहाँबाट यति पावर करेन्ट पठाउँदा खेरि कति लस हुन्छ भने त टेन्टेटिभ निकाल्न सकिन्छ बाकीको एनर्जी कहाँ गयो त भन्दा खेरि पक्कै चोरी भयो है त्यो अब लोड असोस लसेस एसोसिएटेड टु लोड फ्याक्टर अब लोड फ्याक्टर भनेको के हो भन्या थिए मैले सो एभरेज एनर्जी डिमांड डिवाइड बाइ पिक डिमांड इन्टु टाइम हो हैन सो हाम्रो सिस्टममा लोड फ्याक्टर कम हुनु भनेको के भनेको थिए मैले अघि एकदमै धेरै पिक रिजन र एकदमै धेरै स्यालो रिजनहरु भन्ने हैन सो के हो यो सिस्टममा चाहिँ के हो लोड फ्याक्टर चाहिँ कम हुन्छ भन्न खोज्यो के हो सिस्टम चाहिँ तिम्रो यो पिक हेरेर बनाएको हुन्छ मोस्ट अफ दि टाइम चाहिँ के हो यो चाहिँ बिलो दि रेटिङ चाहिँ अपरेट हुने भयो सो यो टाइममा मात्र फुल लोडमा अपरेट हुने भयो अरु बेला चाहिँ लेस देन 50% मा अपरेट हुने भयो सो के हो यहाँ पनि सिस्टमको लस हुने भयो है सो यो भन्न खोज्यो ट्रान्सफर्मर के कुरा पनि भन्न खोज्यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ तिमीहरुको यहाँ 50 केभी राखेको छ तर मोस्ट अफ दि टाइम चाहिँ अपरेट हुन्छ कति मा भन्दा खेरि 20 केभी मा सो लस त हुने भयो नि त सिस्टमको त्यो पनि लसेस है डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम मा हुने लसेसहरु सो यो किसिमको हो है अब धेरै ठाउँमा इनएफिसिएन्ट मसिनहरु युज गरेको भएर लसेस पनि भइरा हुन्छ मेनली इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ पावर फ्याक्टर एकदमै लो मा चला छ भने चाहिँ के हो हाइ करेन्ट ड्र गर्छ यसले चाहिँ एकदमै लस गराइरा हुन्छ सिस्टममा यसो पावर फ्याक्टर अलमोस्ट कति हुन्छ ग्रेटर देन 0.8 एटलिस्ट है एटलिस्ट पनि थोरैमा पनि ग्रेटर देन 0.8 मा चाहिँ चलाउनु पर्छ 0.995 मा चलायो भने मात्र कम हुन्छ लस
पावर एंड एनर्जी लॉस धेरै पो भयो त है अर्को क्लास मा गर्नु पर्छ के कि बेलुका तिर गर्नु पर्छ के आयो है धेरै पो छ त यो पछि लोड फोरकास्टिङ का कुराहरु नि छन् के डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम मा अलिकति मैले धेरै नै भन्छु के भोलि गरौ म अ तिमीहरुले के सुन्दा सुन्दा वाक्क लाग्छ पनि हैन रमाइलो रमाइलो छ फेरि हैन अनि यति धेरै छ के फेरि हैन सो 1 घण्टा 1.5 घण्टा भइसक्यो छ सो बरु अर्को टाइममा लिमला